大家有没有期待我推荐什么 seven 的东西呢？等下就继续看下去，好 low 的，好老，好老。起赞购，起订阅，请刷盖小盒的收尾朋友哦。大家有没有期待我推荐什么 seven 的东西呢？等下就继续看下去，好 loading， 好老，好老。嘿，我从超商买回来了。跟大家来推荐我个人泰国 Seven 最喜欢吃的东西，然后买的品相非常的多，超商的酱料三宝。如果你买那个龟雕，它一定会附这个。桌上这一些呢，就是泰国我个人喜欢吃的，我就来一一开箱给大家看吧。有几样呢是店员推荐的，以及我姐姐她个人推荐的，其他的话都是我之前吃过，来推荐给大家，我们就一起来开箱吧 ，Go！ 首先第一个呢，就是这个热压吐司。很多人说来泰国一定要吃它的热压吐司，我个人是属于热压吐司可吃可不吃派，因为我觉得有一些口味是比较平常的，然后在台湾其实你在一般店里面其实也点得到的。但是呢，很特别，有那种香兰口味跟这个菠菜口味，是我个人觉得大家来可以试试看的。哦，这个菠菜真的是很棒。它还有一个是香兰的，我也觉得好吃。嗯。菠菜口味是我这次来吃到新口味，我觉得很喜欢的，因为它的奶感很重，然后又有一点那种意大利面白酱的味道，又有一点点那个香料味，我自己就蛮喜欢的。因为他们的热压吐司都烤得很酥，嗯，好酷。里面除了菠菜之外，还有火腿。吃完的热压吐司，我个人推香兰口味跟这个口味，大家有兴趣来可以试试看。那我就这个。这个是我没有吃过，这两个品相，这两个也是微波的，它放在冷藏的地方，大家看一下，就它有点像白酱的那种感觉。这个是我之前存下来的，但还没有吃过，想说跟大家一起来开箱。这两个包装，它打开之后它是长这样，就是通心面的那种感觉。我先来吃这个，你看气质会开心，你看到吗？嗯，很奶，好像撒一点胡椒粉哦。我觉得它很浓，然后它是那种有点像意大利面形式，但它是培根 cheese， 然后我觉得它撒一点白胡椒味道会更不错，但我觉得大家有兴趣可以买买看，但我觉得不一定，因为味道比较没有那么太。吃完的，哇，这个也是菠菜，跟刚刚那个酱有点像，哇，这个这看起来会不会太醉了？嗯，菠菜。这压吐司买来，把这个铺在上面一定超棒。这一点都不泰国，但这个就是我个人很喜欢的味道。它其实有点像婴儿食品的包味。好，吃完了这两个，我觉得如果你长期住在泰国的话，可以买来吃吃看，因为我觉得菠菜这个口味蛮好吃。但如果你是就是偶尔来泰国旅游的话，我觉得就是可吃可不吃，因为它算是比较没有泰国风味的食物，我觉得就大概是这样子。好，下一样。再来是这一款煎虾饺子，这个非常的热门，很多人说来泰国一定要买的一个品相。它打开是长这样子，它就会有一二三四五五颗非常漂亮的饺子。你在买的时候呢，它就会附一包酱油给你。然后这个我之前其实就是写文章的时候有把它放进去，长得有点像台湾的那个水饺。我之前给他的评价就是，我觉得他的那个口味上真的还不错，就是它里面内馅是真的有那个虾子本人在里面。但是它的饺子皮，我其实个人比较没有那么爱，因为它比较偏软烂一点点。但是呢，因为它价格非常不贵，所以我觉得以这个价格来说，我觉得已经算是可以接受的了。我觉得大家有兴趣可以吃吃看，因为网络上的好评真的蛮多的。然后我对它的评价就是，我觉得中间。OK， 吃完了，下一个。接下来这个是我个人非常喜欢，很没有泰国感，但是我强推大家一定要买的，就是这个普丰的蒸蛋。我跟大家说，泰国 s e v e 的蒸蛋真的是有够便宜，这个才二十块。来挖一口给你看，阿妈的味道，台湾的味道。
，因为它的蒸蛋非常的嫩，就你买任何一个口味，它有一些可能下面是有肉饼的，然后你再吃起来就有点像是那种蒸肉的那个蒸蛋，然后这个是有点有葱味，然后有肉猪肉味的，那感觉又不太一样。就是我觉得如果你在那边买一碗白饭蛋拿来，哦，腰瘦。先不管它有没有泰国口味，就是先给它过了啊！这下面就有那个肉，吃起来甜甜的，干冰啊，干冰。吃完了，来泰国 seven 蒸蛋，真的拿一下吧。接下来我两个一起介绍，就是泰国的香肠。首先这个有原味跟辣味，我买了辣味，然后另外一个是这个片状的，它这个哈。你们要买这个照片，这个的，因为它有原味、辣味跟青辣椒口味，真的不要拿青辣椒口味会死。然后先给大家看一下这个，它就是这样一片一片圆圆的这种火腿。泰国 Seven 呢，香肠的口味非常的多，而且是一整片全部都是，不知道为什么，可能因为这类型是他们比较喜欢吃的那种国民的食物。然后我个人就买了一大堆之后，我个人最喜欢这两样。它这是辣椒口味，可是它辣度非常刚好。因为我觉得在泰国看到辣味的东西呀、啊，任何辣味的东西，你都会想说，哎、欸，应该就是一点点辣而已，就一吃就哇，超级辣。可是它这个辣味的那个香肠，我觉得吃起来的咸度啊，跟它辣度刚刚好，我觉得超级适合配酒。再来是这个，它有原味跟辣味，原味我觉得味道比较没有那么够劲，然后我觉得辣味的比较好吃。嗯。它的辣是后面才会上来的，但是它的辣是很刷水的那种类型。因为它咬下去的时候，我觉得原味比较没有那么多汁，反正辣味咬下去中间的汁感觉比较多，包为何？嗯，这两个啊，因为我个人口味还是最喜欢这个，因为这个汁更多。但这个呢，我觉得也不错，大家两个都可以考虑看看。但这个我们就先不吃完，我们继续我们的下一个。接下来这个。糯米汉堡牌，我之前也有推的这个，为什么推呢？因为它是全糯米，给大家看一下它的照片，看起来就是很饱。真真真真真真，哇！我已经闻到那个糯米的香气了，给大家看一下，它里面是糯米上下，然后中间是汉堡牌。嗯。它的汉堡还啊，咸甜度适中，然后配上外面的糯米，那种咬一咬之后越咬越香，合在一起我就觉得刚刚好。我个人其实非常的喜欢糯米，所以我之前跟全家联名有一款那个传统饭团，它就外面就是用全糯米香，因为纯糯米虽然说比较贵，可是我比较喜欢全糯米咬起来那个香气。嗯。吃完了，我觉得大家有兴趣可以试试看这个糯米很香的。我们继续下一个，接下来是真的生腌猪肉。我跟大家说，我真的也不知道为什么猪肉可以生食。不管怎么样，猪肉一定要全熟嘛。但是呢，它泰国的 Seven 就是有卖这个生腌猪肉。哎、欸，它还真的是好吃。我跟大家说，它其实有几个口味，因为它有一个是那个辣椒口味，很可怕。它是真的，你是你咬得到青辣椒本人的那一种，所以我跟大家讲，标示在买的时候真的要看清楚哦，开不起来。嗯，我好像没有开到那个，这个我之前吃就是蛮喜欢的，是不是看起来很恐怖？但它吃起来很，嗯，它吃起来口感是有点那种 Q 弹带脆的那一种，然后口味上呢是咸甜程度适中，然后尾韵带有一点点酸，然后一点点腌制的发酵那个味道，嗯，很好吃。我这看着呢，因为有些人不敢吃这种类型的食物，如果不敢吃就不要硬吃，不要硬买，知不知道？吃完了这个。如果大家不敢吃路边卖的生腌的话，但又想吃吃看的话，就可以买超商的试试看。好，下一个，接下来是我个人的第一名，真的是好喜欢，这个是炒锅鸭屌。它其实这个哈有很多品相，我个人吃来吃去还是最喜欢这个，请认明一下这个包装好不好？这本这个包装。买这个龟鸭点，它会附这个酱料包给你，就是辣酱、糖粉，然后跟这个鱼露吧，我记得。给大家看一下这个龟鸭点里面有料有多多，它就是有龟鸭点，然后蛋，又有芥蓝，又有这个就是依照你个人口味，看你要加多少下去啊。我自己都会稍微再加一些些，它本身其实没有辣度，所以我会自己加一些些
，然后跟加一些糖，但我糖不会加太多，因为像我姐姐泰国人，然后她都吃超甜，每次看到加糖都加好几次，我就哎呀吓到，然后再来是鱼露。有时候呢，如果你买这个的时候，他其实不一定会附这个酱料包给你，你就可以跟他说你要这个酱料包。我泰国 seven 的第一名是它，它吃起来的咸甜度非常够，鲜味有了，香味有了，有一点点甜味也有了，瓜条口感，它其实是软中带 Q。它其实还是有 Q 度的，虽然说它是微波的那个食物，但它其实我觉得只有稍微软一点点，口感上其实都很 OK。你看它吃到最后，它那个蛋呢、啊，其实很多，而且它的蛋是比较像是炒蛋的那一种，不是那种粉粉碎碎的那种蛋。吃完呢，这是我第一名的炒果拉条，请大家务必试试看。下一样，个人喜欢的打泡是这两盒，然后呢，我个人其实是比较喜欢它的打泡机，因为它打泡机还附了一颗蛋。打泡猪其实我也觉得不错，可是它打泡猪的那个打泡液有点多，所以我在吃的时候我会觉得有点影响口感、啊。先给大家看一下打泡机，我真的觉得他们的那个超商的打泡机真的是挺优秀的。然后它就会附这个，这个给你，这是鱼露，然后看你个人要不要加，我是都会加一点的。给大家看一下半熟蛋，哎、欸，这这次的比较熟，我有时候会吃到它的蛋黄没有那么熟，我觉得很特别，因为其实台像台湾，你要真的就是有点带生的那一种，其实在超商比较少见一点。嗯，大家来买起来就对了。这边呢，我们一起来看一下打泡猪。然后打泡猪是我室友的，所以我等一下这个几口就要还给他了。打开其实长得有点像，只是它的猪肉的肉末比较碎一点，所以它看起来叶子就比较满一点点。嗯。猪肉香气跟鸡肉真的不一样，然后我觉得猪肉啊，它多多了一点那个油脂的那个香味。打泡味，老实说，以打泡来说，我觉得它味道是比鸡肉的还要再重蛮多的。但我还是比较喜欢鸡肉的，因为我觉得鸡肉的整个调味对我来说比较刚好。那我加点鱼露看看好不好？尝试一下。然后加了鱼露，很像路边打泡的味道。好，整体比起来呢，我比较喜欢鸡的。然后大家如果买的时候，可以两个都买看，比较看你比较喜欢吃哪一个。下一样，接下来我们要来进到我没有吃过，但是店员跟我姐推荐的。我们首先先来吃我姐推荐的酸辣汤，然后跟海鲜合在一起，然后跟饭。哇哦，很像热炒哎、欸。嗯。我觉得它的那个香料味其实蛮香的，而且它香茅味其实还蛮浓郁的。它其实吃起来的口味上还蛮香，就是想象中的那个酸辣汤的味道，它其实里面通通都有。但它有一个小缺点，就是因为香料很多，所以你很容易会咬的时候就会咬到香料，然后香料其实吃起来口感不好，又有点柴柴的。不然我觉得它整体上味道其实是好吃的。哎，它这里还有虾子，它真的蛮好吃的，可是就是太多叶子了。<笑>吃完的，哎，吃完之后它这里还剩了一大堆香料。整体而言，我个人其实是蛮喜欢它的调味的，因为我觉得它很像那种泰式餐厅的味道。但是，哎、呃，我这个辣是上一个的辣。但是呢，我觉得它有个缺点，就是它的香料的那个碎片真的太多，所以你吃的时候要边避开它。但调味是我喜欢的，我觉得如果大家有兴趣的话。可以试试看下一个，接下来这个不得了，因为这个呢是我姐问店员，店员推荐的，这个是鸡肉咖喱跟姜黄饭，姜黄姜黄姜黄，姜黄姜黄饭，我们来试一下它的味道怎么样，因为我想我店员推荐的，感觉应该会还不错，咖喱的味道整个超重的，超浓的，而且你看它这个鸡肉看起来煮的非常的入味。嗯，很不太，印度料理，<笑>它其实蛮好吃的，咖喱味道非常浓，而且是香料味很重的那一种，可是不会让你觉得那个嘴巴负担感很重之外，嘴巴很复杂。然后它的姜黄饭粒粒分明，姜黄的味道跟那个米饭的味道融合的刚刚好，不会让你觉得那个刺呛辣感会很重。但它里面有三色豆的。那个豆子跟那个红萝卜，如果你不能接受，就是觉得是三色豆必须死的人，就千万不要买它。对了，那久久来泰国一次旅游的人，我觉得你可以不用买它。但是如果你在泰国住很久了，你就可以买它，因为我觉得好吃，但是没有很泰，然后我觉得算可是可不是的品相。
，下一个。接下来呢，是我觉得非常特别，就是这个椰子加优格的那个橘，我个人觉得它蛮好吃的。它打开是长这样子，给它捞一下，那里面还有一些橘落在里面，它不是单纯只有椰子跟优格。嗯，椰子的那个香气再配上酸酸的优格，打起来就是很清凉消暑。因为泰国温度其实都算蛮高，像我们这几天来都大概三十到三十五度之间，就是蛮热。我觉得吃这个凉凉的就觉得很棒。它还有这个。它这是零脂肪口味的，感觉吃完之后可以在外面再跑三百回合。哎，吃完的，这我推荐大家有兴趣可以试试看，因为我觉得是一个清凉消暑的好点心。接下来这个呢，我觉得非常的特别，因为它是青芒果，你一定会想到青芒果有什么特别的？因为泰国呢。他们的有一个路边的传统甜点，就是他们会青芒果，然后会加一这个这个酱，打开给大家看一下，这个有点酸酸甜甜的味道。这个呢，我第一次吃的时候是在我那个外婆家，然后这样沾一下。嗯，这个比较不好吃。<笑>我姐跟我说，这跟在外婆家吃到的那个味道是一样的，所以我刚刚在想说，哎，应该就是我想象中的味道。一吃就是，哎，好像少了点什么。我觉得啊，这个好像可以考虑一下避开。我觉得大家在逛路边摊的时候，或者是去比较热门的那种市集的话，可能会看到就是青芒果配那种辣酱，或是甜甜酸酸的酱，或者像这个是有点带鱼露味道的这种酱。它其实搭起来都非常好吃，但它这个的青芒果，它的深味有点太深了，所以我刚刚搭起来就觉得哪里好像怪怪的啊。这个吼。可以考虑冰块，来开箱一下我们的冰淇淋的部分。这个，然后跟这个，首先呢是美露，然后来的时候都一定会买来吃，因为它真的就是美露本人，然后吃起来非常的香之外，然后价格又很漂亮。嗯，比美露的死甜感还要再不那么死甜一点点，所以我觉得吃起来蛮香的。嗯，然后再来的话是这个。这上面有车银哟，它这个最特别的是，它是一个长得像玫瑰花的冰淇淋。这个呢，老实说我没有买过，我只是在网络上看到很多人推荐。哇，用到那个花吗？这个是情人节特别的那个款式，然后它平常好像是红色的。送你一朵花 ，Will you marry me？ 加倍吗？有点像牛奶，不太像牛奶，比较像奶油。对，又有点焦糖味。我觉得它。很有情人节的感觉，浓烈的爱，浓浓的感觉，蛮容易腻口。情人容易腻口，好像不太对。它中间还有巧克力酱，就会口。嗯，吃完了这一次，我个人呢，泰国超常喜欢吃的几个品项，前三名我觉得。我个人觉得必买的品相，第一名就是草龟雕，因为它那个特色酱整个加在一起，我真的觉得非常的棒。而且如果你来泰国的时候行程比较满，或是你来不及吃东西的时候去 Seven 点它，你就不会有那种踩雷的那种感觉，因为它就加进去之后，它味道就是刚刚好，又鲜，咸度又刚好，然后又很那种泰国风情，我就觉得很棒。第二名的话，我个人觉得是嘎泡饭，因为我觉得它吃起来的味道很够很香，然后呃米饭吃起来的口感我也觉得刚刚好，就真。而言，我觉得是一个还蛮 OK 的，你不会觉得踩雷的打抛饭，所以我觉得大家有兴趣可以试试看。再来的话，我真的很难抉择，但是我可能，我可能会想要推荐大家，真的是真的，会不会在台湾？我觉得蒸蛋跟那个。美露的冰棒是我两个，因为我觉得以价格来说，这两个价格都很漂亮。然后我觉得美露冰棒台湾没有，我觉得很特别。然后吃起来感觉又不会到太死甜，我就觉得刚好又消暑。然后蒸蛋就是真的是纯粹我个人真的爱蒸蛋，所以大家有兴趣真的可以试试看。希望这支影片呢对来泰国旅游的大家有帮助。那今天的影片就到这，非常感谢大家看我的影片，就先这样，拜拜，萨瓦迪卡。其实我这次在拍那个 Seven 的时候，我跟我姐他们稍微问了一下，因为其实泰国在路边摊的一些熟食物价其实就蛮低的，所以他们就不一定要到超商买。因为就我们台湾人个人习惯，其实是还蛮爱逛超商的。问完我姐才发现说，哎，他们不太买。我其实那时候还蛮蛮惊讶